құрметті әріптестер, 8-ші сайланған Қазақстан Республикасы парламентінің үшінші сессиясын ашу үшін, және Қазақстан қалқына жыл сайынғы жолдауын жарила үшін сөз Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемеулы Тоқаев қаверлет. Қабірлі отандастар, құрметті депутаттар және үкімет мүшілері. Қазақстан Республикасы Конституциясының 59-ші бабына сәйкес, 8-ші шақырылымдағы парламенттің 3-ші сесиясын ашық деп жариялаймын. депутаттар. Баршаңызды кезекті сессияның ашылуымен құттықтаймын. Ел игілігі үшін жасап жатқан қызметтеріңізге табыс тілеймін. Өткен сессияда жемісті жұмыс жүргізілді. Атап айтқанда, парламенттің екінші сессиясында 102 заң қабылданды. Оның ішінде қуамдық бақылауға, адам саудасына қарсы күреске қатысты заңдар бар. Сонда яқ, ғылым және технология саясатын, жылу энергетикасын, басқа да мәселерді реттейтін заңдар күшіне енді. Әліметтік салаға әсіресе балаларды қорғау үстіне айрықша көңіл бөлінді. Ұлттық қордан балалардың есеп жұртына, қаржы аударуға қатысты заң қабылданды. Балыларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балыларға зорлық-зоңбылық көрсеткен үшін берілетін жаза қатайды. Балылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, әйелдермен балыларға қатысты қылмыстың алдын алуға арналған заң қабылданды. Қазір көптеген азаматтың мойында бірнеше несе бар екені жасырын емес. Бұл өте өзекті мәселе қуамдық қатер десекте болады. Сондықтан осы бағытта арнай заңдар қабылданды. Қалықтың әл ауқатын жақсартуға септігі тиетін басқа да көптеген шара қолға алынды. Сіздер бұл жұмыспен тікелей айналасып, қалқпен әрдәйім тұғыз байланыста болдыңыздар. Бұның бәрі қалық үніне құлақ асатын мемлекет қайдасын орнықтыруға ұқпал ететіні сөзсіз. Табанды еңбектеріңіз үшін бар шаңызға ризашылымды білдірем. Дегенмен, арқаны кенге салуға болмайды. Әлде атқаратын шаруа көп. Қазақстан қалқы қазір мүлде жаңа сәйсей жағдайда өмір сүруде. Соңғы бет жылда ауқымды реформалар жасалды. 
Yelimizden sayısı yüzyısı tübü geli özgürdü. Jortun sana sesimde biyat boruz boğulup jatır. Kalıktan koğuktuk mədiniyeti artıp geledi. Azamattardın boyunda jana adetler, dağdılar kalıp tasıp, jana kunduluklar ornuğu da. Sayısı jene koğamdıq bolmışımız, mentalitetimiz, jene mədini kodumuz özgere bastadı. Bir söz ben aytsaq, Adilette Kazakstan kurulup jatır. Mönü'n beri en aldı men kalıptı'n kalaumen jasaudı. Sonduktan biz algan biyetimizden kaytpayımız. Bağıtımızdan taymayımız. <gülüyor> Bugün biz alğa koyan josparımızdı pısıqtap, maksatlarımızdı aykındayımız. Kazır, jel yüzünde geosayesi teketrestler belin alıp tır. Soğan Karamastan, Kazakstan bebet, ere, evolüciyalıq jolmen dam kele jatır. Biz damudun jana bağdarın belgeledik. Ekonomikanı her taraftan duru isine tın ser, serpin berdik. Inflasyon bayoladı. Yağne bıltırgı en joğarı dengeden en jarım ese tümün dedi. Elimizden halkaralıq rezerv 100 milyar dolardan astı. Öngü öner kasibi Tauken salas, salasımen salıstırganda jıldan ösüm jatır. Biz osu karkındı joğalt palımız gerek. Buğan deyin, jasalgan kolaylı jardaydı, teyimdü paydalanıp, jana investisiyalıq kezeyendü bastağımız kajet. Hükümet, jene akımder, ekonomikanın kurulumun özgürtüge basa nazar audaruğa teyiz. Elimizden turahtı damona Mümkündük bir etkin jana tetiklerde karıstırgan jön. Bastı maksat, azamattardın tabız dengeyin arttıru. Jumistı dırıs ülestere bilsek, bu koldan geletin çarua. Ekonomika üsken sayın, alumetlik tensizlik azayıp orta, tap yağne orta klas kuşu etsu gerek. Sonunda ana, biz elimizden alumetlik kuşu eti alamız. Ol ışın, Kez gelgen ıstın bastı ölçemi temdilik bolu ateyiz. Yağne, her bir şişim, her bir joba, en aldı men elge paydalı bolu kajet. <coughs> Endi aldağı jomistin naqtı bağıtlarına toxtalayın. Первый, необходимо устранить дисбалансы между денежно-кредитной и фискальной политикой. Приходится констатировать, что кредитование реального сектора по-прежнему находится не на должном уровне. Нерешенный вопрос достаточного фондирования малого и среднего бизнеса. Это негативным образом сказывается на деловой активности в стране, устойчивости и поступательном росте нашей экономики. Поэтому правительству и Национальному банку предстоит сообща выработать оптимальное решение данной проблемы и нужно стимулировать банки вкладывать больше средств в экономику. Международные эксперты относят казахские банки к одним из самых прибыльных среди стран, богатых ресурсами. Поэтому речь идет в том числе и о справедливом налогообложении данного сектора. Уплачиваемые банками налоги должны быть соразмерны дивидендам их акционеров. Данный подход выглядит особенно логичным, на фоне государственной помощи, оказанной банкам. Важно также создать устойчивую регуляторную среду для оборота цифровых активов и безопасного внедрения инноваций в банковской сфере. Бізге банктер туралы жаңа заң қажет. Бұл құжатта экономикалық берсенділікті қолдау және финтек саласын қарқынды дамыту сияқты Özekte meseleler şişimin tabu gerek. Kazır koldan bücürgen zan şamamen 30 yıl borun kabıldanğın. O kese zamanda mülde baska boldı. Aşığın aytuğumuz gerek. Bizde Respublikalıq büdjetliğinin kres bölüge orındalmay jatır. Bu, burungu, jene kazırgı hükümet jumusundağı ülken olkılıq. Mınday jahday jiyi kaytalansa, tüp tep kelkende Yelimizden damın tejeydi. Sonduktan oğan yol bermeu kajet. Büdjet karşısın teyimdü paydalan bu odun şıgız bölgün şektep katan bakılağıda ustağın jön. Hükümet ol tuk bankpen birlesip osu meselege katsıtı naqtı şaralar kabıldağıla teyiz. 
жить посредством единственный возможный рецепт стабильности государственных финансов. Поэтому следует исключить чрезмерные затраты на задачи, не являющиеся по своей сути первоочередными и стратегическими. Нужно навести порядок и в межбюджетных отношениях. Решение оставлять в регионах налоговые поступления от малого и среднего бизнеса было верным и своевременным. Оно дало существенный импульс развитию предпринимательства, повысило самостоятельность Акимов. Однако отдельные руководители регионов, получив дополнительный источник дохода, стали использовать его нерочительно, без практической пользы для государства, на второстепенные задачи и проекты. В целях поиска источников покрытия дефицита бюджета правительству следует разработать рациональные компенсационные механизмы. Мемлекет Муддесюшин, Ягни, Елимсден, стратегия Лакмахсат Тарну, Жюзиге Асрушин, Пайдала Нухаджит. Олтукор, Сетиэлд Харжа, Институт Тарна, Казметит Пеугирик. Олтукор, Узак Мерзим Гиарналан, Макроэкономика Лактурахта 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 Тек мемлекет қаржысына сүйену жеткіліксіз екені анық. Жеке инвестициялар тарту арқылы, іскерлік белсенділіктің артуына қолайлы жағдай жасаған жүн. Ол үшін ең алдымен салық саясаты тұрақты болуға тиіз. Сонда бизнесте сапалы дамуға ынталы болады және жауп кершілікпен жұмыс істейді. Перезагрузить существующую систему призван новый налоговый кодекс – Кодекс должен быть нацелен на выстраивание принципиально нового налогового администрирования на основе доверия к налогоплательщикам. Крайне важно упростить кодекс, сделать его положение понятными для всех экономически активных граждан, чтобы исключить возможности различного толкования норм. Нужно оптимизировать налоговые режимы, не ухудшая при этом действующие выгодные условия для предпринимателей. В качестве примера можно привести введение розничного налога. Бизнес поверил в эту норму, стал выходить из тени, уменьшилось дробление. Но под данный режим должны подпадать предприниматели, которые работают преимущественно с населением. Полноценное раскрытие потенциала именно потребительских услуг и торговли может дать необходимый быстрый эффект с точки зрения экономического роста, увеличение налоговых поступлений и обеспечение занятости. Для достижения успеха фискальной реформы нужно осуществить тотальную цифровизацию администрирования. Чтобы нивелировать коррупционные риски и обеспечить прозрачность, следует ускорить перенос процессов в налоговой сфере в электронный формат. Желательно адаптировать всю налоговую политику к меняющимся фискальным условиям фискальным условиям, включая пересмотр налоговых ставок. Назрела необходимость установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога. Следует отказаться, следует отказаться и от карательного подхода при налоговом администрировании. Считаю возможным увеличить порог налоговой задолженности, при котором будут направляться извещения без применения принудительного взыскания. В случае повышения порога налоговой задолженности ограничения должны налагаться только в пределах задолженности. То есть весь банковский счет блокироваться не будет. При крупной налоговой задолженности предоставлять рассрочку по уплате без залогового обеспечения. Надо стремиться к полному отказу от налоговых проверок по плану. Для этого предстоит усовершенствовать систему управления Рисками. Актуальной задачей стало повышение эффективности налоговых льгот. По всем льготам должна предоставляться налоговая отчетность. Сохранить надо те из них, которые реально стимулируют бизнес. Например, можно предусмотреть преференции инвесторам, нацеленным на развитие производства. Речь идет об единовременном вычете на строительство, приобретение, модернизацию, реконструкцию активов. Важно предусмотреть льготы для экспортеров продукции высокого передела, 
они должны получать больше поддержки, чем любой другой бизнес. В рамках рассмотрения проекта нового налогового кодекса поручаю провести в правительстве, в парламенте обстоятельную дискуссию. Сложные, но нужные решения должны быть найдены. Спешка в этом вопросе недопустима. Поэтому считаю возможным перенести принятие нового кодекса на следующий год, чтобы подготовить данный закон на качественном уровне. Финансовую ситуацию также усугубляет сохраняющаяся высокая доля теневой экономики. Для ее значительного сокращения следует принять комплекс продуманных мер. В частности, нужно завершить в сжатые сроки всю работу по приграничным таможенным постам, а также не допустить незаконный переток доходов от внешнеторговых операций в другие юрисдикции. Второе. Важно постоянно работать над улучшением инвестиционного, инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса. В условиях острой международной конкуренции за инвестиции первостепенная необходимость принимать решения для привлечения капитала в режиме здесь и сейчас. Поэтому инвестиционный штаб при правительстве был наделен большими полномочиями. Это позволило ускорить реализацию проектов в таких приоритетных сферах, как глубокая переработка металлов, нефтегаза и углехимия, туризм, энергетика, машиностроение. Работу в заданном направлении нужно усиливать, чтобы не допустить снижения объема прямых инвестиций в экономику. Хочу отметить, что не все акимы и министры в должной мере включены в процесс привлечения инвесторов. Правительство обязано внести корректировки в эту работу. Требуется обратить внимание на более качественную подготовку проектов государственно-частного партнерства с участием международных финансовых институтов. Поручаю правительству определить пул масштабных проектов под ключ, которые могут быть профинансированы международными финансовыми организациями через механизм ГЧП. Мен бил мамрайында экономиканы рықтандыру шаралар туралы жарлыққа қол ойдым. Бұл құжатта көрсетілген талаптар мүлтіксіз орындалуға тиіз. Мемлекеттің экономикада тікелей үлесі әлді жоғары дегеде қалып отыр. Мұндай ақуал нарықтағы теңдік шарттарын бұзады. Жеке бастамаларға тосқауыл болады. Елімізде мемлекеттік кәсіп орындарды басқару саясаты әлде теймсіз екенін мойындаған жөн. Олардың мақсат міндетін, қызмет аясын, қаржыландыру тәсілдердің және жұмысының басқа да тұстарын тиісті заңдармен реттеу қажет. Сонымен бірге, холдингтермен үкіметтің арасындағы қаржы мәселеріне қатысты ұстаным тұрақты әрі жүйелі болуға тиіс. В послании 2022 года мною поручалось внедрить регулирование с чистого листа. В рамках первого этапа реформы устранено уже более 10 тысяч избыточных и неактуальных требований, которые ограничивают предпринимательскую деятельность. Генеральная прокуратура подключилась к работе по сопровождению крупных инвестпроектов. Для инвесторов созданы облегченные условия по типу «зеленого коридора» декриминализируются экономические преступления. Однако жалобы предпринимателей на чрезмерную контрольную и надзорную деятельность госорганов продолжают поступать. Правительству и Генеральной прокуратуре необходимо устранить негативные явления, влияющие на инвест-климат. Надо внести ясность и взаимодействие государства с собственниками капиталов в рамках работы по возврату активов. Болтер, бизнес окулдермен өткен кездесуде, бұл мәселе бойынша мен нақты ұстанымды айттым. Біз кәсіп елермен өзір әкелісімге келдік. Яғни, капиталды заңдастыру үшін міндеті түрде, міндеті түрде Қазақстан экономикасына қаржы салу қажет болады. Ең бастысы салынған қаржы ел игілігіне жарау керек. Бұл... Бұл қалатты нормативтік тұрғыдан бектіп алу қажет. Тиесті реестрге еңгізілген кәспкерлермен келісім жасаған кезде мемлекетке қайтаралатын активтерді заңсыз деп танымау туралы норманы бектуге болады. Бұл шын мәнде 
ірі кәсіп иелерінің мүддесіне сай келетін маңызды қадам. Бірақ кәсіпкерлерде қаржыны республикалық бюджетке аудару мәселесіне келгенде үкіметпен және бас прокуратурамен тығыз байланыста жұмыс істеуге тиіс. Бұл әр теңге үшін саудаласпай, қажетті шараның бәрін өз еркімен жасау керек деген сөз. В то же время эти лица, как граждане нашего государства, обязаны вкладывать значительные средства в строительство школ, больниц, стадионов, музеев и других социально-культурных объектов. Имена таких людей могут остаться в золотом списке благотворителей. В случае отказа или затягивания процесса разговор с такими предпринимателями будет другой. При этом необходимо упорядочить всю информацию о возвращенных государству активах и их целевом использовании. Екі мүн жерма толынши жылға қарай орта бизнестің ел экономикасындағы үлесі 15 пайызға жету керек. Бұл үкіметтің алдында тұрған маңызды міндет. Қазір бұл көрсеткіш жеті пайыз шамасында. Жыл басында мен орта бизнесті қолдау үшін нақты шешімдер қабылдау жөнінде тапсырма бердім. Яғни жан жақты шаралар қолға алынуы керек еді. Алайда үс жүзінде әлде дайын емес. Әр кәсіпкер қолдаудың қандай түрі бар екенін және оған қалай қол жеткізе алатынын еш қиындықсыз біліп отыру ерек. Сонда шағын бизнес, орта бизнес санатына өтуге мүдделі болады. Бізде қазір қолдау шараларының жүзден астан түрі бар. Бұдан білікті маманың өзі шатасу мүмкін. Сондықтан мемлекеттік қолдау шараларының қаншалықты тиімді екенін мұқият тексеріп шығу керек. Осынлатын женгілдіктердің бизнес өкілдеріне түсінікті бір ұңғай тізімін әзірлеу қажет. Шағын және орта бизнесті дамыту үшін финтек тәсілдердің пайдалынуға болады. Бұл мәселе бойынша тиісті ұсыныстар бар. Агро өнер кәсіп кешеніне инвестиция тарту өте маңызды міндет. Тасқын судан болған қиыншылықтарға қарамастан, дихандарымыз егін-егі жұмысын дер кезінде аяқтады. Оларға зор резашылымды білдіремін. Бұл егіз науқанына екі есе көп қаражат бөлінді. Алайда агра өнер кәсіпке бөлінетін бүкіл ақшаның жетпіс пайызы мемлекет қаржысы. Бұл салаға коммерциялық банктердің қаражатында тарту қажет. Дихандарға өсімі аз несие беру үшін мемлекетті қаржы институттарын субсидиялау шаралары қолға алынды. Банктерге қатысты осындай тәжібені қолдану керек. Это позволит оперативно обеспечивать фермеров необходимыми оборотными средствами, снизить коррупционные риски и упростить процедуру получения кредитов. Важнейшей задачей является постепенный переход от прямого субсидирования агропромышленного комплекса к обеспечению доступного кредитования. Все выделяемые средства должны быть использованы, использованы эффективно. Однако недостоверные данные, а по-другому говоря, фальсификации не позволяют оценить реальную ситуацию в сельском хозяйстве. В специальной комиссии уже выявлено несуществующих 2 миллиона голов крупного и более 3 миллионов голов мелкого рогатого скота. Такие же факты выявлены и в растениеводстве. Это, по сути, приписки, на которые выделялись государственные субсидии. Следует прекратить такую преступную практику, а те, кто этим занимается или занимался, привлечь к ответственности. Земля – это ключевой элемент инвестиционной привлекательности отрасли. Комиссии по изъятию земель выявлено более 2000 незаконных решений местных исполнительных органов о предоставлении сельхозугодий без проведения конкурсов. Тут двусмысленности быть не должно. Если землю взяли с нарушением закона и не используют, то эта земля должна быть возвращена государству. Причем, причем по упрощенной процедуре. Но если землепользователь добросовестно работает, вложил инвестиции, то нельзя разрушать действующее производство. Но при этом в расчет следует также взять работу по обустройству сел и обеспечению постоянной занятости сельчан. Не секрет, что многие землепользователи живут за тысячи 
километров от земли, приносящей им прибыль, и не заботиться о жизни сельчан. Такие землевладельцы нам не нужны. Правительство и Генеральная прокуратура должны заняться ими. Перед государством стоит задача стимулировать продуктивную, легальную занятость граждан, особенно на селе, чтобы они были непосредственно вовлечены в строительство собственного будущего. Былтыр аула манаты жобасы басталды. Жалпы натижесы жаманымес. Енді осы жоба аясында тавыр жаңа тәсілді, яғни тауар несиесін беру мәселесін қарастыруға жет. Аул тұрғындарына өз өндерін өңдеуге және сатуға мүмкіндік беретін инфрақұрылым құру өте маңызды. Әр ауданда азаматтарға түрлі аул шаруашылығы дақылдарын өсіруді үйрететін орталық ашу қажет. Осында жоба Аманат партиясының бастамасымен Жамбыл облысы Меркі ауданында жүзіге асырылды. Өкімет пен әкімдер бұл тәжібені басқа даймақтарға таратуды ойластыру керек. Жалпы отандық бизнеске және шетел инвесторларына жол ашу өкімет пен барлық мемлекеттік органының міндеті. Ал олардың, яғни бизнестің және инвесторлардың заңды қызметіне кедерге жасау аса ауыр құқық бұзшылық деп саналуға тез. Демек, Демек, ондай әрекетке жол бергендер тиісті жазасын алады. Мен бұл туралы үнемі айтып жүрмін. Ал кәсіпкелер мен инвесторлар өз жұмысын адал жүргізіп, заңды сақтап, салық төлеуден жалтармау керек. Третье. Следует предпринять системные усилия для полноценного раскрытия промышленного потенциала страны. Правительством составлен перечень из 17 крупных проектов. В приоритете – освоение высоких переделов. Важно максимально использовать отечественное сырье и комплектующие, налаживать вокруг гигантов смежные производства. Недавно я посетил Каргандинскую область и побывал на металлургическом комбинате «Кормет». С приходом отечественного инвестора ситуация на комбинате заметно стабилизировалась. Начата модернизация предприятия, что должно привести к существенному увеличению производства. В рамках диверсификации экономики в Саране было запущено производство автомобильных шин и бытовой техники, что позволило исключить этот город из категории моногородов. Этот опыт надо применить и в других городах, чтобы вдохнуть в них новую жизнь. В целом, важно активно развивать новые точки роста в регионах. Как вы знаете, в этом году специальным указом образован город Алатау, который должен стать местом опережающего развития, притягивающим инновации и таланты. Правительству следует создать привлекательные условия для инвестиций, жизни и работы в этом городе. Достигнуты положительные результаты в автомобилестроении. Набранные темпы нужно сохранить последовательно, повышая уровень локализации. Оказываемая автопрому государственная поддержка в конечном счете должна вернуться в виде полноценного автомобилестроительного кластера. Актуальна задача дальнейшего развития нефтегазохимической отрасли. Мы начали реализацию крупных производств по выпуску полипропилена и полиэтилена. В разработке находятся другие перспективные проекты по производству бутадиена, карбамида, терифталевой кислоты. За рекордный срок завершена модернизация участков магистрального газопровода Средняя Азия Центр протяженностью свыше 800 километров. Предстоит расширить мощности и диверсифицировать газотранспортные маршруты. Одной из первостепенных задач правительства остается обеспечение газом населения и экономики. В прошлом году начата эксплуатация ряда газовых месторождений. Планируется также освоение новых залежей газа с общим объемом добычи в 1 миллиард кубов в год. Однако до полного ввода этих проектов следует рационально распределять поставки газа на внутренний рынок, взвешенно подойти к переводу ТЭЦ и бытовых потребителей с угля на газ. Правительству поручается ускорить строительство газоперерабатывающих предприятий в Жанаузене, на Кашагане и Карачаганаке. Это приоритетная задача. Для успешного развития отрасли предстоит в кратчайшие сроки внедрить действенные 
стимулы, направленные на обеспечение возвратности инвестиций, включая предоставление адекватных тарифов и оптовых цен. Такие условия крайне важны для новых инвестиций, геологоразведку, газовых месторождений. Иначе обеспечить экономику достаточными объемами газа попросту невозможно. Тюртинчи мәселе. Инфрақорылымға қатысты өзекті мәселерді шешу қажет. Бұл жұмыс ең алдымен энергетика және коммуналдық шаруашылық саласында жүргізілге тиіс. Қазір энергия өнірретін жаңа нысандар салу үшін берлетін несие шарттарын қолайлы деп айта алмаймыз. Сондықтан үкімет қаржы институттары арқылы ұзақ мерзімге арналған қол жетімді несие беру жолдарын ойластыруға тиіс. Мемлекеттің ұзақ уақытқа арналған нақты тариф саясаты, яғни тиісті жоспары болу керек. Бұл осы салаға ұзақ мерзімге инвестиция тартудың негізгі шарты. Алайда тұтынушыларға арналған тарифтың орынсыз өсіуіне жол беруге болмайды. Энергетика және коммуналдық шаруашылық саласын жаңғырту жөндегі олттық жобаны жыл соңына дейін бекту керек. Коммуналдық ресурстарды үнемде өмәдіниетін қалыптастыру өте өзекті мәселе. Келесі жылдан бастап нақты ережелер еңгізілуге тейіз. Көп тұтыңсан, көп түлейсін қайдатын басшылыққа алу қажет. В то же время потребители не должны оставаться один на один во взаимоотношениях с частными монополистами. Законодательство следует ввести понятие социально значимых услуг и регламентировать их по аналогии с процессами оказания государственных услуг. Казыр алимде энергия тапшылығы күшеп барады. Елімізге сенімді және экологиялық таза қуат көздері аса қажет. Сонықтан біз атом энергетикасын дамытуға баса мән беріміз керек деп өләймін. Себебі экономикамыз құрады. Күн өткен сайын мол энергияны қажет етуде. Мұндай сұранысты атым энергетикасы қантамасыз ете алады. Қазір дамыған және дамышы 30 мемлекетте 200-ге жоқ атым электростанциясы жұмыс деп тұр. Біз еліміздің өзіне тән ерекшілегін және ұзақ мерзімге арналған ұлттық мүдделерімізді ескере отырып, тек алға ғарай жүріміз қажет. Бір сөзбен айтсақ, болашақты ойламыз керек. Сондықтан мен атым электростанциясын салуға қатысты барынша байыпты шешім қабылдау қажеттігін ұдай айтып келем. Стратегиялық жоспарларды қуамда кеңінен талқылау керек деп санаймын. Ел өміріндегі әрбір маңызды қадам жұртшылықпен бірлесіп жасалуға тейіз. Атым электростанциясы туралы референдумға қатысты да дәл солай болу керек. Бұлтыр мен бұл мәселе бойынша өз пікірімді айттым. Яғни, референдум тақырыбының қоғам талқысына түскеніне бір жыл болды. Бұл азаматтарымыздың жан жақты ойланып, салмақты шешім қабылдауына жеткілікті мерзім деп өлеймін. Сондықтан мен үкіметтің ұсынысын қолдаймын. Атым электростанциясын салу мәселесіне қатысты жалпы ұлттық референдум қатысты. Бейілғы алтыншы қазанда өтеді. Бұлғын тиісті жарлыққа қол ғойам. Алдағы референдум кең ауқымды жалпы ұлттық диалогтың тағы бір айқын көрінісі болмақ. Шын мәнде бұл қалық үніне құлақ асатын мемлекетке тән сипат. Біз осындай қадамдар арқылы жаңа қуамдық саяси мәдіниеттің негізін қалаймыз. Маңызды мемлекеттік шешімдер қабылдаудың жаңа үлгісін жасаймыз. Келесі мәселе, көлік логистика секторын дамыту стратегиялық мәні айрықша басымдық. Еліміз Евразия құрылуының дәл ортасында орналысқан. Бұл бізге әлемдік бәсекеде зор мүмкіндік беретін артықшылық. Сондықтан көлік инфрақұрылымына салынып жатқан, Әрбір инвестиция өзіні өзі ақтайтыны сөзсіз. Бұл кейінгі ұрпаққа жоғары сапалы афты және темір жолдарды қалдыруымыз керек. Сондай ақ, тиімді жұмыс істейтін әуе қаптарын 
тем жол бекеттері мен теңі спорттарын салымыз қажет. Бұл ретте бір қатар кешенді мәселені шешкен жөн. Темір жол саласында реформа жасау үшін тариф жүйесі қайта қаралуы керек. Бұл айдан анық нәрсе. Жа тарифтер темір жол желісін қалыпты жағдайда сақтауға және оның тасымал қабілетін арттыруға мүмкіндік береді. Қазақстан темір жолы компаниясы үш ірі инфрақұрылымдық жобаны қолға алды. Яғни темір жол салып жатыр. Оның жалпы ұзындығы мың шақырымнан асады. Бұл жобалар бектілген мерзімде және өте сапалы іске асырылуға тейіз. Автокөлік жолдарының жай күйі өзекті мәселе. Мен бұл туралы осыған дейінде айттым. Бел елімізде 12 мың шақырымға жоқ жол салынып, жөнделіп жатыр. Қазастанда мұндай ауқымды жұмыз бұрын соңды болмаған. Завершайтсы реконструкция транс Трас Астана Алматы Актубе Атрау Астрахан Талды Курган Ускаминагорс. Большое значение имеет программа среднего ремонта, ремонта, который уже уже охватывает две с половиной тысячи километров межобластных и межрайонных автодорог. И именно эти дороги пользуются высоким спросом у граждан, поэтому поручаем масштабировать данную программу с охватом не менее десяти тысяч километров дорог по всей стране. Разумеется, качество в особом приоритете. Для этого нужно шире применять инновационные методы и передовые решения. С целью усиления общественного контроля следует запустить единую цифровую платформу, на которой будет отражаться вся информация о строительстве и ремонте дорог, в том числе внутригородских. Казахстан обязан усилить достигнутые результаты в сфере цифровизации. Следует активно внедрять технологии искусственного интеллекта, платформу электронного правительства. Казахстан должен стать страной, где широко применяется искусственный интеллект и развиваются цифровые технологии. Это приоритетная задача правительства. Прошу депутатов парламента подключиться к данной работе. В следующем году в Астане нужно запустить Национальный центр искусственного интеллекта, который будет открыть для школьников, студентов, исследователей, предпринимателей. Необходимо продолжить работу по улучшению нормативного регулирования цифровых активов и майнинга, дальнейшему развитию криптобирж. Однако у нас имеются предприниматели, которые потребляют большое количество электроэнергии в ущерб экономике, но налоги в должном объеме не платят. Вот с ними нужно разбираться. В 2025 году предстоит завершить и проект прокладки волоконно-оптической линии связи через Каспийское море. Это крайне важно для нашей страны с точки зрения создания цифровой инфраструктуры, инфраструктуры, сопряженной с международными коридорами и трансграничными потоками данных. В целом нужно продолжить активное развитие телекоммуникационных сетей, дата-центров, внедрять мировые стандарты кибербезопасности, повышать компетенции наших специалистов. Важнейшая задача – развитие аэрохабов. В Казахстане ежегодно обрабатывается около 150 тысяч авиагрузов. В ближайшие четыре года этот показатель можно увеличить в два раза. Предстоит создать все условия для расширения возможностей наших аэропортов по транспортировке грузов. В зоне пристального внимания должно быть развитие внутренних авиамаршрутов. Особенно это касается вопроса инфраструктуры на основных туристических объектах. Взлетно-посадочные полосы курортных зон Балхаш и Алаколь в целом модернизированы. Предстоит раскрыть потенциал курортных зон Катон-Карагая, Зайсана и Киндерля. В курортных зонах нужно строить аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры.